This is Aliyah and welcome back to Cooking with Aliyah, the show that brings you the flavors of Morocco. I'm here this week in Morocco and I had to meet Etman, who is the founder of Shiwati. It's a new company that started a few months ago and I noticed them on Facebook, so I had to come here to know more about it. Hi Etman. Hello Aliyah, welcome in your country, in Morocco. It's a pleasure to have you here. Thanks. And hello everyone and I hope you enjoy what you learned today. Qu'est-ce que c'est Shiwati? Alors, Shiwatin, c'est un concept que j'ai créé euh, il y a quelques mois. Euh, je suis parti du constat que la cuisine marocaine de qualité n'était pas disponible, y compris au Maroc. Mmh. Euh, donc, j'ai voulu y remédier. Euh, donc, ce que nous proposons c'est à, à, à nos clients, c'est euh, de la cuisine marocaine de qualité mmh. en livraison. Oh, nice. Selon un, un principe de plat du jour. Pourquoi Parce que la cuisine marocaine, c'est une cuisine du cœur, c'est une cuisine qui prend du temps. Mm -hmm. Et pour qu'un plat soit réussi, il y a besoin de temps. Donc, pour, et il faut que ce soit frais aussi. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on a créé un concept de plat du jour. Atman is right. Moroccan food requires fresh ingredients because the spices used in Moroccan cuisine are to complement and enhance the flavors of the ingredients and not mask them. I went with Atman to the market to shop for the ingredients they use at Chihuatin. I was amazed about how caring he was in picking every single piece of vegetable and meat he bought. His passion about making a great product really shined through. Qui achète les produits Chihuatin? Alors aujourd'hui, nous servons euh, trois types de personnes, mm -hmm. essentiellement les cadres entre midi et deux et des jeunes. Ils ont envie euh, de changer des sandwiches, des pizzas et des sushis qu'ils ont l'habitude de prendre tous les jours. Donc, mm -hmm. on leur apporte la vraie cuisine marocaine et ils en sont satisfaits. La deuxième catégorie de, de gens que nous servons, ce sont les, les personnes qui sont célibataires ou en groupe mm -hmm. et qui n'ont pas le temps le soir de faire la cuisine, mais qui mm -hmm. ont envie quand même de se faire plaisir, de bien manger. Mm -hmm. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont les, les étrangers qui viennent au Maroc pour une, une, une durée courte ou longue et qui ont envie de manger marocain, de découvrir ce que c'est que cette cuisine marocaine qu'on qu affectionne tant. Comment je peux commander les produits chez Iwati Alors pour commander chez nous, c'est très simple. Vous faites comme quand vous commandez une pizza, vous téléphonez. Allo, est-ce qu'il y a Et vous êtes livré en une demi-heure. D'ailleurs, les commandes vont bientôt commencer, il est 11h. Wow, and my Zalook recipe Ah, bien sûr, j'avais promis de te montrer le Zalook. Donc on va aller voir rapidement euh, la recette du Zalook de Malika. Le fameux. C'est le fameux Zalook de Malika and I really needed that recipe. So let's go Let's go You will need 3 pounds of eggplants. Partially peel them, then cut them lengthwise into medium slices. Sprinkle with salt and fry them in hot vegetable oil. After a few minutes of frying them, Use a fork to poke the eggplant slices. Make sure to turn the slices around so that both sides are fried until they become deep golden brown. Once done, remove the eggplant slices from the oil. Let them sit in a sieve so that excess oil drips. Keep some of that oil as we're going to use it later. You will also need 3 pounds of super red fresh tomatoes. Remove the skin and the seeds from the tomatoes and cut them in small pieces. Add a bit of salt and cook them on medium-high heat until their liquid is evaporated and you get a thick tomato paste. The final step is to combine the fried eggplant slices cut into small pieces, the cooked tomatoes and half a red pepper grilled or roasted, peeled and cut into small pieces. Place all these ingredients in a pan and add a little bit of oil that was used to fry the eggplant. You will also need cumin, salt and crushed garlic. You can adjust them to your taste. Just remember that we have already added salt to the eggplants and tomatoes before cooking them. Cook all the ingredients on medium heat. Stir continuously while cooking the zalouk. After 10-15 minutes, the zalouk is ready. Remove it from the heat and let it sit on your counter to cool down. And that's it. Serve warm or cold with bread. Bon appétit! This zaluk recipe is really amazing. I never fried the eggplants before, but I will definitely start doing so because it really gives it a different flavor. It's so smoky. I'm salivating here. Mmm.
It's so good. I can eat it without the bread, actually. Mm-mm-mm.